See, in, the, in this question, it is given three men A, B and C complete the work in A, B and C complete the work in 10, 15 and 20 days. They start together and after two days A left. Tino ek saath work ko start kiye and do din ke baad kya hua? A ne kaam se kaam chhod diya. A left the work. After next two days, C also left. Two days later, C ne bhi kaam chhoda. So who continued? Only B continued. Find in how many days the work is completed. Look, this is a most typical question and has been asked in various competitive examinations. In the last question, we have discussed the concept of remaining work. The question is based on that. Look, how to attempt these questions? We know we have to attempt the questions. सबसे पहले जो लिखा हुआ है question में जो given है, we have to write it down first of all. A completes the work in ten days. B completes the work in fifteen days. C completes the work in twenty days. Second step में क्या करेंगे? We find the LCM. LCM of ten, fifteen and twenty. इसका LCM find out करेंगे. कितना हो जाएगा LCM? Sixty. Next step में क्या करेंगे? We find the one day work of A, B and C separately. One day work of A कितना हो जाएगा? Six units. B will be four units. C will be three units. ठीक है? इतना we are very much aware. अब देखिएगा question क्या कहता है? They start together. काम start तीनों एक साथ किए means first day कौन कौन काम किया? तीनों ही काम किया. Second day कौन कौन काम किया? तीनों A, B and C worked on the second day as well. After second day A left. दो दिनों के बाद A काम नहीं कर रहा है. तो पहले दो दिन तक first two days कौन कौन काम किया? A, B and C. ठीक है? After two days A left. तो दो दिन के बाद कौन कौन काम कर रहा था? B and C. B and C दो दिन के बाद काम कर रहा था। After next two days C also left। दो दिन के बाद C ने भी काम छोड़ दिया। तो B और C कब तक काम किए हैं? दो दिनों तक। Next two days में B और C भी B और C ने next two days तक काम किया। अब after two days C also left। तो who continued the work? Only B continued। बस B continue किया है after two days। देखिएगा for they started the work together, A, B and C started the work together. After two days, A left. Two days ke baad, A left. Who continued? Only B and C. After next two days, B, C also left. So, iske baad, C also left. So, who continued? Only B continued the work. Take care. Koi dikkat? Nahin. Next, take care. One day work of A plus B plus C. Six plus four plus three. One day work of A plus B plus C. That is 6 plus 4 plus 3. ठीक है? इतने units of work is completed in one day. कितने दिन A, B and C काम किए हैं? Two days. तो two days में कितना work complete हो गया? Two into thirteen. That is twenty six units of work was completed in the first two days. Twenty six units of work was completed in the first two days. Next two days, who did work? B or C. B, how many units work in one day? Four units. C, three units. How many days did they work? Two days. Total number of units of work completed by B and C in these two days, how many will happen? Seven to the fourteen units. Okay? In the first two days, how many units? Twenty-six units of work was done. Next two days, how many units? Fourteen units of work was done. Total कितना है? 60 unit of work. What is the remaining work to be done? और वो work कौन करेगा? Only B करेगा. ठीक है? Remaining work क्या हो जाएगा? Remaining work is equal to 60. That is the total work minus first two days में 26 units हुआ था. Next two days में 14 units हुआ था. That is 20 units of work is remaining. ठीक है, 20 units of work is remaining. Who will, who is responsible to complete this 20 units of work? B is going to complete the 20 unit of work. And B को कितने दिन लगेंगे ये काम करने में? Let's see. 
नंबर ऑफ डेज इन विच बी कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू एल सी एम दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड कितना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है ट्वेंटी अपॉन वन डे वर्क ऑफ बी वन डे वर्क ऑफ बी क्या है फोर वन डे वर्क ऑफ बी इज फोर दैट इज फाइव डेज इन फाइव डेज बी इज गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग ट्वेंटी यूनिट ऑफ वर्क ठीक है तो वॉट द क्वेश्चन इज फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड द वर्क इज कंप्लीटेड इन टू द वर्क इज कंप्लीटेड इन टू प्लस टू प्लस फाइव दैट इज इन नाइन डेज ठीक है नाइन डेज विल बी द एंसर कैसे फर्स्ट टू डे कौन काम किया ए बी एंड सी तीनों नेक्स्ट डे कौन काम किया ओनली बी एंड सी एंड दीज फाइव डेज ओनली बी कंप्लीटेड द वर्क इन दीज फाइव डेज टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन नाइन डेज एंसर इज नॉट फाइव डेज एंसर क्या होगा नाइन डेज बिकॉज क्वेश्चन अगर क्वेश्चन ये है बी कितने दिन में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज बी इज गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एंसर विल बी फाइव डेज यहां क्या कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड तो क्या हो जाएगा एंसर नाइन डेज ठीक है In this question, this is a similar type of question as uh, we did in the earlier. देखेगा three men A, B and C complete the work in ten, fifteen and twenty days. A, B and C starts together. All are starting together. ठीक है A and B left the work. A and B left the work two days before completion. A एंड बी लेफ्ट द वर्क टू डेज बिफोर कंप्लीशन देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है A एंड A, B एंड C टूगेदर स्टार्टेड द वर्क तीनों एक साथ स्टार्ट किया था बट A एंड B लेफ्ट द वर्क टू डेज बिफोर कंप्लीशन लास्ट के दो दिन A और B काम नहीं किया तो लास्ट के दो दिन कौन काम किया C. First of all, we will write the information given in the question. A in टेन days, B in फिफ्टीन days. C in 20 days. Next क्या करेंगे We find the LCM. LCM क्या हो जाएगा 60. Next क्या करेंगे वन डे वर्क विल फाइंड वन डे वर्क विल बी सिक्स फोर एंड थ्री ठीक है वॉट द क्वेश्चन इज ए एंड बी लेफ्ट द वर्क टू डेज बिफोर कंप्लीशन मतलब लास्ट के दो दिन ए और बी वॉज नॉट प्रेजेंट तो लास्ट के दो दिन कौन काम किया है रिमेनिंग लास्ट टू डेज लास्ट टू डेज में कौन काम किया है ओनली बी वर्क सॉरी लास्ट टू डेज में कौन काम किया है ओनली सी वर्क सी एक दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क करता है थ्री यूनिट तो दो दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क किया है सी टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स यूनिट ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड इन द लास्ट टू डेज बाई सी C ने लास्ट के दो दिन में सिक्स यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट किया है टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क इज सिक्सटी यूनिट टोटल वर्क इज सिक्सटी यूनिट लास्ट के दो दिन सिक्स यूनिट कंप्लीट हुआ है तो बीच के रिमेनिंग डेज में रिमेनिंग डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ है इन द रिमेनिंग डेज सिक्सटी माइनस सिक्स दैट इज फिफ्टी फोर यूनिट ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड इन द रिमेनिंग डेज and who was responsible for completing the work before the last two days last ke do din se pehle kaun kaun kaam kar rahe the a b and c all the three were working in the remaining days a b and c started together last ke do din mein a aur b kaam nahi kiya hai to remaining days mein kaun kaun kaam kiya hai a plus b plus c theek hai number of days next फाइंड आउट क्या करना है इन हाउ मेनी डेज वो कंप्लीट तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कितने दिन ए बी एंड सी तीनों ने काम किया है उसमें बस अगर दो ऐड कर दिया इट विल गिव द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड तो नंबर ऑफ डेज इन विच ए बी एंड सी कंप्लीट फिफ्टी फोर यूनिट ऑफ वर्क नंबर ऑफ डेज इन विच ए बी एंड सी कंप्लीट फिफ्टी फोर यूनिट ऑफ वर्क फिफ्टी फोर is equal to 54 that is the total unit of work to be completed by a b and c divided by one day work of a plus b plus c kya ho jayega 54 divided by one day work of a plus b plus c that is 13 54 by 13 that is 4 2 by 
13 days. Means here remaining number of days kitne the? 4 2 by 13 days. Last 2 days kya tha? Only C work. So total number of days in which work was completed will be 4 2 by 13 plus 2. That is 6 2 by 13 days. In 6 2 by 13 days the work is going to be completed. Thik hai? Three men A, B and C complete the work in 10, 15 and 20 days. A, A, B and C completes the work in 10, 15 and 20 days. Now the question is A, B and C starts together. But A left the work after two days. Tino starts start kar hai and do din ke baad kya ho hai? A leaves the work. So, two days ke baad continue kaun kar hai? B and C. And B left the work one day before the completion. Complete hone se ek din pehle B left the work. So, last wale din kaun kaam kiya tha? Only C. Thik hai? How to proceed? First we write the information given in the question. A completes the work in 10 days. B completes the work in 15 days. C completes the work in 20 days. Second step mein kya karenge? We find the LCM of these numbers. LCM kitna ho jayega? 60. Next hai one day work of A, B and C. One day work ho jayega 6, 4 and 3. Thik hai? Next. A, B and C start the work together. A, B and C tino kaam start karta hai ek saath. और कब तक एक साथ काम करते हैं? But A left the work after two days. दो दिन तक तीनों काम करते हैं. दो दिन के बाद A left the work. दो दिन तक A plus B plus C works for two days. And after that A left. तो after that who continued? B and C continued. ठीक है? And B left the work one day before completion. मतलब ये जो है मेरा last one day. Last one day who worked? B ही छोड़ दिया था. One day before completion. The last day में कौन काम किया? Only C worked on the last day and completed the work. ठीक है? In how many days work completes? तो दो दिन starting में तीनों काम कर रहे हैं. एक दिन last में only C काम कर रहा है. Total Three days में कितना work complete हो जाता है देखिए A plus B plus C कितने unit of work completed in one day six plus four plus three this amount this number of unit of work is completed in one day A B and C कितने दिन काम कर रहा है two days तो so, total unit of work completed by A B and C together in the first two days क्या हो जाएगा 2 into 13 that is 26 units of work was completed in first two days last day only C work kitne din ke liye only one day to kitna unit of work was completed by C C completed 3 units of work ek din mein 3 unit ek hi din C kaam karta hai to total unit of work completed by C was 3 units theek hai ab dekhiyega in 3 days पहला दो दिन और लास्ट का एक दिन तीन दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड 29 यूनिट्स 26 plus 3 दैट इज 29 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन फर्स्ट टू एंड द लास्ट डे तीन दिन में 29 यूनिट्स तो रिमेनिंग वर्क कितना है रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड 60 माइनस Amount of work, unit of work that is already completed, 29, is equal to 31 units. 31 units of work needs to be completed by whom? 31 units, con complete karega? B and C will be completing the remaining 31 units of work. ठीक है अब देखिए B और C एक दिन में कितना unit of work complete करता है? One day work क्या हो जाएगा? One day work of B plus C क्या हो जाएगा? B completes four units, C completes three units. Collectively they com complete seven units of work in one day. One day work of B plus C is seven. कितना करना है complete? Thirty one units. Number of days N D B 
B plus C is equal to total amount, total number of units of work to be completed. That is 31 upon 1 day work of B plus C. That is 7. 31 by 7 that is 4, 3 by 7 days. B and C works together and completes the work. Okay, question kya kya Ye answer ho mera? No, this is not going to be the answer. Question is, is the work is completed. So, teen din, first two days and the last day. Three days plus number of days B and C together completed 31 units of work. That is 4, 3 by 7. That is 7, 3 by 7 days. In 7, 3 by 7 days, the entire work is going to be completed in which the first two days A, B and C together worked. In the next 31 units that is 4, 3 by 7 days B and C worked and completed 31 units of work and on the last day only C was working who completed 3 units of work and finally the 60 unit of work entire 60 unit of work that is the complete work was completed in 7, 3 by 7 days.